无赖公厕，五年没交房租，上门索要后，硬称房子是自己的。我住了快十年的房子，你凭什么给我要房租？行哥，有点事想请你帮帮忙。我家有套老房子，现在租出去有七八年了，但是从五年前开始，那家人说孩子要上小学，手头不宽裕，说房租晚点再给补上。可没想到这一等就是五年，前两天我去收租，人家死活不给。哎，你说不给就不给吧，让他搬走他也不搬走。看着好兄弟这么惨，我也是于心不忍。你没有找叔叔帮忙吗？嗨、哎，当然找了，小姐半天也不管用。叔叔建议我起诉他们，可是起诉了他还赖着不搬，我也是没办法了。了解到整个事件后，我心里也有了办法。哦、行，这件事交给我吧。第二天，我带着刚刚到手的律师证来到了被租出去的房子。忘记说了，兄弟们，我停更了几天是去考律师证了。哦、你小子是谁？我是段坤的代理律师。律师，中年妇女挑了挑眉。哦，原来你是那个人的律师啊。那正好，你就跟我向他传几句话。这房子已经跟他没有关系了，而且我之前也跟他说的很清楚了。另外还有，你让他赶紧跟物业说清楚，以后如果有事就直接跟我们反映。毕竟这间房子已经是我们的了，没必要跟他一个外人报告。哦，对了，我儿子明年要上小学了，所以需要一个学位。你让他如果有时间，就把房产证过户一下。既然你是律师，想必应该也懂过户，所以你就帮我过户一下吧。弄好之后，直接送我家就行。眼前这个女人的语气丝毫没有客气，甚至还夹带着一丝命令，就跟理所当然似的。真是惊到我了，大姐，你可能有点误会我的意思。我过来呢，是想跟你们说，从现在开始，你们只有两个选择，要么在三天之内搬离这间屋子。要么现在就把这五年的房租还上，否则我们将会用法律的手段来对你们进行起诉。一开始我还想以普通人的身份跟这家人协商，但现在看来，我终究还是小看了对方的无赖程度。起诉我们，中年妇女直接笑了。这房子是我们的，你们凭什么起诉我们？而且我们在这间屋子住了十年，应该没有人比我们在这里待得更久了吧？所以，我劝你们还是赶紧回去吧。不然我就告你们扰民了！女人的神逻辑真是惊掉了我的下巴。房子住久了就是你的，你刚才也说了，房产证现在并不在你手上。那么我想问问，你又是如何证明这房子是你的呢？中年妇女很不耐烦道：“我已经说过了，我们在这里住了十几年了，就这么说吧。我们在这里住的时候，你估计还在喝奶呢。”呵呵，大姐，照你这么说，如果东西占久了就是你的，那你放在银行的钱是不是也应该归银行了？毕竟你们的钱也在银行放了挺久的，讲辞夺比谁还不会了？嘿，你小子咋说话呢？房子是。房子，银行是银行，一码归一码，而且我们的钱只是暂时存在银行，这钱怎么就不是我们的了？你小子可不要颠倒黑白，胡说八道，连这么简单的逻辑都不懂，还学人家当律师？中年妇女眉头一皱，此时屋内传来一声嘶吼：“怎么了？咋大吵大闹的？”听见门外传出的动静，屋内忽然走出来一个男人：“老公，你看看啊，这小子在乎我们呢。”他说他是律师，跟我讲了一堆的大道理，还说什么银行的钱不是我们的，简直狗屁不通。小子，我不管你是律师还是什么，但如果你是来谈房子的事，我可以告诉你，这房子现在是我们的，想让我们离开可以，除非你们出钱把这套房子买下来，否则我们是不可能离开的。如果没事，你就请回吧，不然的话，我就要告你私闯民宅了。无赖公厕五年没交房租，上门索要后，硬称房子是自己的。我住了快十年的房子，你凭什么给我要房租？你走不走？你再不走，我就告你私闯民宅了。我差点笑了，呵呵。那你赶紧报吧！有句话说的没错，不要跟驴争辩，即便争赢了，他也会想方设法的去报复你。然而中年夫妇忽然沉默了，毕竟他们不占理，就算报警了，叔叔肯定也不会管他们。小子，这房子的事你把握不住，我劝你不要多管闲事。另外，别怪我没有提醒你，我在这里有很多人脉，如果以后再让我看见你，就别怪我对你不客气了。话音刚落，大门砰的一声被无情的关上了。嘿，这老小子急了。既然如此，那咱们就只能动用法律的武器了。另一边，老公，你说这小子该不会真的去报警了吧？怕什么？你让他报呗。上次房东不也报过吗？现在咱们不也没事吗？别忘了，这间房子的装修可是我们出钱弄的。按道理来说，这间房子是不是应该也有我们一部分？而且这房东五年了都不出现，现在一出来就让我们把房子还给他，这天底下怎么可能会有这么好的美事？再者说，刚刚那个小律师一看就是个毛刀没长齐的毛头小子，能整出什么花样？据我所知，这套房子十年前的价格。在十来万左右，我们前些年交的房租算下来，差不多也相当于把房子买了。既然是这样，我们更没什么好怕的。而我回到家后，立马联系了我的同事张三。怎么样，阿星打算以哪些罪名起诉他们？其实本来我只是想以非法侵入住宅罪以及侵占罪起诉的，但是现在想想还完全不够。这样吧，你在起诉书上再另外多加两条起诉罪名，再多加两条罪名。对，第一条抢劫罪，这家人在光天化日强行霸占别人的财产，往好听点说是无赖，但如果往难听的说。其实就跟抢劫没区别。那第二条呢？呵呵，这家人现在还拖欠段坤五年的房租呢。这笔钱，咱们是不是也应该找他们算一下？
。虽然这种欠债属于民事案件，从法律上来说并不构成犯罪，但如果经过判决后被告有能力而拒不执行的话，就有可能构成拒不执行判决裁定罪。情节严重的话，处罚为有期徒刑、拘役或者罚金。好嘞，阿青，你说的确实有道理。我现在就以这四条罪名起诉他们。没过多久，正在打盹的我接到了一个陌生电话。你是那个小律师吗？不难听出，电话那头的人正是占房子的妇女。是我，你有什么事吗？你小子是不是？我都说了，这个房子是我们的，你还起诉我们做什么？还是说你们干这行的都这么缺德，为了钱啥都干得出来？别以为自己懂一点法律就可以欺负我们这些弱智群体。我告诉你，你们做这些丧尽天良的缺德事，迟早会遭到报应的。如果识相的，就赶紧把案子撤了，不然我可饶不了你。我清了心脏，您所拨打的电话已关机。说完便啪的一声挂断了电话。另一边，奶奶的，这小兔崽子居然把我的电话给挂了。此时的中年男人正在思考着什么。老婆，这件事我仔细想了想，这套房子对我们非常重要，而且我们的儿子明年就要上小学了，如果没有了这套房子，我们的学位就没有了。你这样再跟他打个电话，这次语气收敛点。虽然不甘心，但想到这次的事情可是关乎自己儿子的前程，实在没办法，他只能又一次拨通了电话。然而这一次电话里传来的直接就是关机，是真的关机。这小子什么意思啊？讲道理讲不过我们，直接就不接。就这韩律师呢？我呸，呸，走，上门找他去。接上皮，无奈租客不交房租也不搬走，上门索要后，竟说房子是他自己的。这毛小子有什么权利干预我们的房子？走，我们上门找他去。正当二人要出门时，忽然整个房间的灯关闭了。我操，这是怎么回事？怎么停电了？不光是电，就连自来水也停了。想到这，女人第一时间给物业拨打了电话。为是物业吗？我们家的水电都停了，你们赶紧找人过来修一下。请问你是什么楼层？三号楼二单元二零二。不，刚才二零二的五度已经向我们申请了断水断电，所以这并不是故障引起的。什么？无主申请的断水断电，听见这话，两人微微一愣，肯定是那小子干的。妇女咬了咬牙，对着物业道：“我们才是二零二的无主，我现在命令你们马上把水电开回来。”不好意思，这位太太，无主是用房产证申请的，我们也只是按照规矩办事而已。当然，如果你们出示房产证，我们现在就可以发财馆重新打开。我警告你们，别老跟我拿房产证说事，这屋子就是我们的。如果今天不把水电开回来，信不信我现在就去投诉你们了？没等他说完，物业那边便挂断了电话。他妈的！这个狗物业居然挂我电话，女人直接被气炸了。妈的，这小子简直欺人太甚，让他一步居然还得寸进尺，真以为我们好欺负不成？走，我们现在就去找他理论去。也就在两人刚准备出门的时候，外头传出一阵敲门声。打开门后，只见几名身穿销售制服的人员站在两人的面前。你好，我们是房屋销售，今天是来看房子的。看房子？看什么房子？请问你们分别是张女士以及梁先生吗？没错，是我们。是这样的，这套房子的主人已经给我们把房子卖掉了。今天呢？我们是过来看看房子周围的状况的，然后再根据市场的价格来估算房子的价值。什么？房子委托你们出售了？你特么是不是哪里搞错了？我们的房子什么时候要卖了？没有搞错，这套房子的主人段坤先生已经把房产证给我们看过了，而且这套房子的地段非常不错，现在已经有不少人看上了，所以希望你们可以配合我们的工作，让我们进去了解一下房源的状况。说着，销售员便往屋里走去。二人见状，急忙回屋，想要拦住销售人员。你们想干什么？我们才是房子的主人，卖房子的事我们还不知道呢，而且我们也不同意。我跟你们说，这套房子是我们的，跟其他人没有任何关系。我劝你们赶紧离开，不然我就报警抓你们了。而对于这两人的威胁，销售员也是微微一笑。既然你说这套房子是你们的，那请问你们有房产证吗？女人反应也是极快，没有房产证又怎么样？我们已经在这里住了十几年了，即便没有房产证，这套房子也是我们的。没有房产证，那你就没有权利说这套房子是你的。别说住了十几年，即便你们住了一辈子亦是如此。说着，领头的销售员便推开了挡在前面的女人，继续观察房子。奶奶的，你敢对我们动手？你们这群流氓、无赖！我要告你们！我现在要告你们私闯民宅！我们只是执行自己的工作而已，是你们妨碍我们才对。你们赶紧给我滚出去！如果你们再不滚出我的房子，信不信我现在就从这里跳下去？到时候你们可就是杀人犯了！销售人员瞥了他一眼，阿姨，这里是二楼，就算你跳下去，大概率是不会死的。虽然人不会死，但可能会断手或者断腿，这样一来，只会增加你们的痛苦。而就在这时，门外又传来一阵敲门声。你好，我们是蒋家公司的销售，今天是来看房子的。无、啊、赖租客五年不交房租，上门索要，竟说房子是他的。奶奶的，这小子欺人太甚！走，我们找他去。对付无赖就得用无赖的办法。我已经通知了整个市区的房屋中介，这下有他们受的了。此时张三给我打来了电话。阿星，大事不好了，你千万别回来！那家人闹到律所里来了，还带了一帮人。哟呵，人多才有意思，不是？挂断电话后，我直接来到律所。人呢？这小子到底什么时候回来？敢做不敢当，真是一个孬种！别怪我没有提醒你。如果我今天看不见这小子，就别怪我对你们律所不客气了。只见带头的男人极其愤怒地对张三吼道，而他的身后还有几名彪形壮汉、嗯。这位大哥，你们是不是找错人了？你们说的邱律师我们不认识。小子，你真当我很好糊弄是吧？你们律师函上面的联系地址
，以及电话号码写得清清楚楚，我也懒得给你废话。如果今天我看不见人，你们一个也别想从这里走出去。这位大哥，我以一位专业律师的身份提醒你一句：你现在的行为已经构成威胁个人安全，这种行为已经严重触犯了《治安管理处罚法》的规定。倘若罪名坐实，你们将会予以拘留、罚款等处罚，情节恶劣、破坏社会秩序的，构成寻衅滋事罪，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。所以，我劝你们还是赶紧收手吧，不要把路走窄了。你听着，男人更加急眼了，我管你什么狗屁，《治安管理处罚法》。真以为自己懂一点法律就很了不起了是吧？我告诉你，是你们律所的人先挑事的。这小子不仅让物业把我屋里的水电断了，现在还让一堆的房屋销售，二十四小时不间断的来我家里进行骚扰。我还没有告你们骚扰呢，你们倒好，还想告我？一听着，张三瞬间反应过来了。阿星啊，阿星，你可真损啊！我可太喜欢了。你们胆子可真大啊！这里是律所，你们敢在这闹事？看见是我，男人脸色阴沉的问道：“呵呵，你小子居然真敢回来！我们屋子断水断电，还有房地产中介，是不是你小子搞的鬼？是又怎么样？小子，我警告你，要么你在今天之内把我们房子的水电弄好，然后再把那些烦人的房屋销售都赶出去，要么我今天就把你的鬼给卸下来。”呵呵，想解决这个问题很简单啊，如果你有房产证，完全可以去找物业申请恢复水电。至于房屋销售，你有房产证也可以跟你们说清楚。而且你们是不是没有搞清楚状况？现在是你们霸占了人家的房子，我们只是用自己的手段合理把房子要回来而已。我们霸占了你们的房子，这房子我们从十年前开始就一直在住。整个小区有谁不知道我们夫妇是这个小区的老住户？再说了，房子我们前阵子才重新装修了一遍，现在你们想直接要回去，我告诉你，不可能。房子虽然不是他的，但他可是花过一笔装修费的。也正因这笔费用，他说什么也不可能白白把房子交出去。此时，男人嘴角一翘。当然，你要是把房子卖了，我们也不是不同意。这样吧，咱们各退一步。之前的事呢，我也不跟你们计较了。但之后你们把房子卖出去了，这笔钱给我们分上一份就行。事到如今，这已经是我想到最好解决的办法了。毕竟现在房子已经断水断电，也住不了多久。与其一直耗下去，倒不如直接点把房子卖了，也好让我回点血。你打算分多少？这个简单，咱们公平一点，谁也不占谁的便宜，咱们双方一人一半就行。真就差点给我气笑了，分你一半是不是有点太少了？干脆我直接给你们换一个新的住所吧。听我这么一说，男人顿感诧异，换一个新住所？你是打算要给我们重新换一套房子？你也可以这么理解，他又谨慎了几分。那边的环境怎么样？面积有多少？环境还行，面积也很宽敞。男人迟疑了片刻。房子我可以要，但我需要先看看房子。等看完房子的环境后，我再决定要不要。没问题，要不咱现在就去看看。行。随后我直接带着这一群人上了车。小子，你可别怪我没提醒你。要是你敢忽悠我，我是不会放过你的。过了几分钟，我直接把车停在了当地派出所门口。小子，你带我们来派出所什么意思？你们想要的住所就在里面。对了，里面除了面积宽敬之外，还另外附赠包吃包住。无赖租客五年没交房租，上门索要，竟说房子是他的。小子，你带我们来派出所，什么意思？这不就是你们想要的住所吗？不要钱还包吃包住，你小子特么耍我是吧？此时此刻，男人终于意识到自己被骗了。你猜对了，毕竟里面还挺适合你的。你特么找死！男人一声怒吼，整个人直接朝我冲了过来。我考虑是正的时候，顺便学了套擒拿，我一个后边腿就把男人压倒在地。小子，别说我没有警告你。周围这些可都是我的兄弟，如果你再不放开我，就别怪他们对你不客气了。见自己挣脱不来，男人便开始警告我：“你的兄弟，你不说，我还差点忘了。既然都是兄弟，那肯定是有福同享，有难同当。毕竟里面的地方还蛮宽敞的，也就多几张床位的事。听我这么一说，好兄弟也一脸铁青。大哥，这小子是不是在挑衅咱们？哼，我倒要看看你小子还能嘴硬到什么时候。说着，二人也冲我飞奔过来，但匆匆被我一脚化解了。此时。旁边的所里立马冲出几名叔叔，都给我住手！在警察局门口闹事，你们胆子不小啊！此时，梁宝剑等人哭丧着一张脸，连连喊冤：“叔叔同志，你们来的正好，这小子对我们是有道理。”叔叔同志，你看看我的门牙都被这小子打掉了，你可一定要替我们主持公道啊！是啊，是啊，他对我们这些手无缚鸡之力的人使用暴力，你赶紧把他抓起来！叔叔大概了解了周围的状况之后，先是看了一眼我，然后又看了一眼梁宝剑几人。这些都是你的人，没错了。这三人，你看看我，我看看你，没人吱声，只是点了点头。叔叔冷哼一声：“你们这么多人打人家一个，还人家欺负你，这话你们还真好意思说得出口？你们谁先动的手？”一听这，这仨人更不说话了，毕竟是自己理亏。叔叔语气十分严肃道：“既然你们都没话说，那么就请跟我回去，咱们坐下来慢慢的谈吧。”不是，叔叔同志，我们只是跟这小子开个玩笑而已，还不至于劳烦你们出马。是啊，是啊，不至于，不至于，咱们就是开个玩笑而已。你看，我们现在也没事了，要不这事就算了吗？奶奶的，要不是梁宝剑说给我们一人五百，我才不买呢，到头来还不是欺负你呢？你的意思呢？我的意思，我的意思很简单嘛。这三人想住小黑屋，我得成全他们呢。另一边，男人的妻子刚刚才应付完那些卖房销售
，这该死的小王八蛋真是害人不浅啊！要不是因为这小子，我怎么可能会搞得如此狼狈？也就在下一刻，那没完没了的敲门声又响了起来。娘的，这些该死的房屋销售到底有完没完啊？你好，请问梁宝剑的家属在家吗？没有人，里面没有人，你们赶紧回去吧，里面没有人。<笑>我们是派出所的办案人员，你老公因涉嫌一个案件已被拘留，现在需要你配合我们工作，请先把门打开好吗？叔叔刚刚说完，里面很快又传出一阵怒斥声。放屁！你老公才被拘留了，你全家都被拘留了，你们这群想让我给你们开门？做梦吧！别以为我不知道你们想干什么。我告诉你们，如果识相的，现在就给我赶紧滚回去。杨三，他似乎在骂我们。如果你再不给我们开门，我们就直接破门了。呵呵，又想骗我？你当我是傻子吗？还破门呢？有本事你就破啊！你们今天要是不破门，就是我的孙子。来之前，邢先生跟我说过，屋里面的人并不是真正的房主。房主交代过，只要能将这些无赖赶出屋子，里面造成的任何损坏都不需要赔偿。小王，准备破门。贴上皮，无赖租客五年没交房租，还要搬走。叔叔直接破门。里面的人听着，我们是警察，如果再不把门打开，我们就要破门了。面对这句话，无赖又传出一个不屑的声音：“你们烦不烦呢、啊？让你们赶紧滚，没听明白吗？如果你们敢破门，我现在就报警，把你们全给抓进去。”面对这样的无赖。叔叔也不拖泥带水，直接拿出家伙是准备破门。一分钟后，只见几名身穿制服的叔叔冲了进来。我们是警察，你刚才为什么不配合我们的工作？闻言，女人支支吾吾，不知道该说些什么。我以为你们是之前的房屋销售，为了让我开门骗我的，我没想到你们是真的叔叔。你就是梁宝剑的妻子张珠对吧？是。你们找我老公有什么什么？是这样的，你老公梁宝剑已经被我们拘留，现在正在派出所接受进一步调查。既然你是他的家属，我们需要向你通知一声。闻言，张珠先是一愣，为什么我老公又没犯法？你们凭什么抓他？虽然你们是警察，但也不能随便乱抓人的吧？梁宝剑先生涉嫌打架活殴，故意伤害，而且他还指示他人，在公众场合对受害者进行殴打。面对这样的指控，女人也是瞪大了双眼。也就在同一时间，他的脑海忽然浮现出一个人影：叔叔同志，是那小子先向我们挑事的，他让我的屋子断水断电，而且还让一堆人对我们进行骚扰。我老公也是一时冲昏了头脑。才会叫人去教训他的，我这就去把我老公赎出来。另一边，我刚从警局出来，好兄弟段坤便找到了我，怎么回事啊？阿星伤到哪里没有？放心吧，我这是正当防卫，没啥事。看时间，明天基本就能开庭了，你的房子马上就能拿回来了。此时张三给我打来了电话，不好了，阿星，霸占房子的那两口子又来胆略索闹了，说咱们是不良律师，忍渣败类，骂了一堆难听的话。好在叔叔来得及时把他们带走了，这样会不会影响明天的开庭啊？放心吧，即使他们被拘留了，也不会影响的。第二天，距离开庭大概还有一小时左右。你好，我是你们的。远助律师，我的名字叫张伟。律师，你找我们干嘛？是这样，因为马上开庭，我是来为你们提供法律援助的。也就是说，稍后我会作为你们被告方的辩护律师。现在我需要问你们几个问题，需要你们如实回答。行吧，你问吧。好的，首先第一个问题，你们为什么要霸占别人的房子？你放屁，房子是我们的，我们没有霸占别人的房子。可是房产证上并不是你们的名字。那我们也在里面住了十几年了。对了，既然你是律师，那你一定有办法的，对不对？你赶紧想办法帮我们把房子拿回来。很抱歉，这个忙我帮不了你，而且你们现在的罪名有点多。如果想减轻自己的罪行，我的建议是态度好一点，最好是跟人家道个歉。道歉？听见这话，张朱良夫妇面容扭曲，心中的怒气直接就涌了上来。呵呵，说来说去，原来你跟那小子一个德性，明明是他们害我们，现在还让我去向他道歉，请问我们做错什么了？凭什么要我们跟他道歉？我告诉你，你们干这么多缺德事，迟早会有报应的。到时候你们这些人渣败类，通通被雷劈死。所以赶紧给我滚！我不需要你们提供什么援助。那行，既然你们不需要我的辩护，那就没有什么事了。另外，等下开庭的时候，祝你们好运。没过一会，开庭的时间到了。原告方，请开始陈述你对被告方起诉的理由。回审判长，我起诉被告的理由主要有以下几点：第一，被告恶意霸占我方的房子，而且我们多次向他们发出警告，但他们不仅没有搬离屋子，甚至还利用胁迫等手段强行霸占我方的屋子。霸占你的房子，我呸！你个大！这一连串的语言文化。审判长的脸色当时就黑了。苏静，被告方，这是对你们的第一次警告，请注意你的言辞、说话的态度以及语气，否则……苏静，我为什么要苏静？这里不是法庭吗？法庭不就是讲道理、争论事实的地方吗？我只是说出真相而已，难道你们还不让把真相说出来了？另外还有，你没听见吗？这小子明显是在诬陷我们。面对不可理喻的两人，审判长心中的火气立即涌了上来，他眉头大皱的警告道。被告方，请立即停止你们现在的行为。这里是法庭，你们需要遵守这里的秩序，否则立即以扰乱法庭秩序处理。什么扰乱秩序？我不知道你在说什么，但我跟你们说，群众的眼睛是雪亮的。如果你们敢大庭广众之下偏袒这小子，我现在就去告你们。到时候你这个法官也别想干了。此时，审判长再也忍不住了，直接让身旁的执法人员把两人带下去。面对这二人的一再折腾。审判长也只好单方面让我提供证明材料，等二人态度缓和后再继续审判。最终，霸占房子的这俩人还是没有逃过关进小黑屋的宿命。
，无奈房东拒退押金，还把我拉黑。我反手将他多方举报，结局反转，新租的房子还真不错，是我梦中的样子。这时我忽然收到房东的来信，兄弟们，终于能拿回押金了。小伙子，你这个房间是怎么搞的嘛？乱七八糟，洗手间的灯坏了，淋浴头坏了。空调遥控器也找不到了，还有啊，这个床垫还被烟头烫了个洞。我去，怎么和我预想的不一样？还好我早就预判了。当初搬家的时候，我将房子的情况录下了视频，所有家电都是完好无损的。正当我准备发送视频时，忽然发现前面一个红色感叹号“王德发”消息已发出。但被对方拒收了，真行啊！本想和你好聚好散，你却非要跟我耍手段。虽然微信拉黑了，但是电话我还是有的。喂，房东大哥，我是刚刚退租的星仔，你不退我押金，直接给我拉黑了，是啥意思？我猜你也不想因为不退押金而进去吧？话还没说完，房东直接给我挂了。既然这样的话。那就别怪我了，兄弟们被房东坑了不要怕，看我操作他。随后我在手机上提交了诉讼公单，这种案子证据确凿都不需要请律师，基本不可能输。另一边，眼前的这个男人正在向老婆炫耀着什么。在我这就根本没有退押金，那一说，我这房子出租多少年了就没退过押金。哇，老公你可真厉害啊，可真是我的偶像。就在两人说话的时候，男人的手机传来一声提示音：“狗先生，沙雕市人民法院向您发送了12138号案件相关文书。”我去。那小塞子这是把我告了。第二天，我带着起诉书和租房合同等资料直奔法院。在法院门口，刚好碰到了房东和他的老婆。你可真有本事哈、啊，居然赶上法院告我们！一个臭外地佬，还真拿自己当盘菜了。呵呵，我只是拿回我应得的。搞笑，你不会真以为打官司就一定能要到钱吗？房东冷笑道。不怕告诉你，我在院儿里有人跟我打官司，我会让你输得很有节奏。我刚要说话，只见上次帮我主持案件的陈法官走了过来，又来了，邢先生，这次又想送几个人进去啊？我笑着说道。陈法官说笑了，我怎么会动不动就把人送进去呢？这次是民事案，跟人有点经济纠纷。这样，那祝你一切顺利吧。说完，陈法官意味深长地看了一眼一旁的房东，便离开了。这一看，瞬间让房东没了底气。刚才那位是法官，你们很熟吗？我冷冷一笑，刑事审判庭陈法官，算不上熟，也就打过几十次交道吧。说完，我便走进了法院。老公，这小塞子不能把你送进去吧？怕什么？我们这是民事案子。顶多把钱赔给他，怎么可能坐牢？老公，你看这小子跟法院的人都这么熟，要不咱还是老老实实把押金退给他吧，也没几个钱，真犯不上招惹这种人。此时的男人不知道心里在想什么，只是一言不发的站在那里。随后，开庭时间到了，被告，对于原告的主张，你可有异议？房东连忙站起来说道：“没有异议，法官大人，我没有任何异议，我同意退还所有押金。”我去，这就投降了，我还没发力呢。好，被告人需返还原告星先生的租房押金一千八百五十元，并赔偿本次诉讼费用五十元，总共需要支付一千九百元。房东二话没说，直接当场完成了转账。小伙子，咱们之间啊，确实有些误会。但那都是过去的事情了，我已经把押金全数退给你了，咱好聚好散，对谁都好哈、啊。呵呵，好戏才刚开始，嗯，你还是好自为之吧。说完，我便离开了。第二天，正在睡觉的房东突然接到一个电话：“房东大哥，我是三号房的租客。”
你快点过来一趟吧，出事儿了！房东瞬间停顿了，怎么了？出啥事儿了？消防大队的人突然来检查，说我们房间里都没有配备消防器材，存在严重安全隐患，还说是要罚款什么的。房东心里咯噔一下，小区早就有规定，出租屋必须配备干粉灭火器和烟杆报警器，可一直以来都相安无事，没想到今天突然就被查了。我知道了，马上来。你就是房东。哎，是的，是的。消防队长沉声道：“你的租赁房屋未按照规定配备灭火器和烟杆报警器，还撕拉电线，十分容易造成电线短路，存在严重的消防安全隐患。根据相关规定，现在对你做出如下处罚：限你在24小时内为每个房间配备合格合规的灭火器和烟杆报警器，并设立安全标识。”处罚现金一千元，什么还要罚款？罚款是为了让你提高防火安全意识。后续我们会不定时抽查，如果再发现有违规行为，可就不是罚款一千元这么简单了。好，好吧。随后消防大队便离开了。还没等房东喘口气，又来了几个穿着制服的人。你好，接到群众举报，说你们这边有违章建筑。黑心房东拒退押金，还把我拉黑。我反手告他违章建筑。紧接上集，刚刚送走消防大队，还没等喘口气，又来了几个穿着制服的人。你好，我们是城建监察大队，接到群众举报，说你们这边有违章建筑。这一来二去，房东直接懵住了。怎么突然间这么多事找上来了？狗先生，限你在五天内拆除违章建筑。恢复房间原有构造，并处罚金现金两千元。如果逾期未执行，还会有更加严厉的处罚。完了，全都完了！一天半点的罚款还能接受？主要是拆除违建的损失太大了，找工人得花钱，拆完了还得重新装修，这也得花钱。装修期间还不能出租，这又损失一大笔。等装完了，又少收好几个屋子的房租。我终于明白了，什么叫做降维打击。想到这些，房东气得后槽牙嘎吱嘎吱的响。此时，房间里的租户走上前来：“房东大哥，这要拆除违建了，我们是不是不能住了？我这刚交了下一季度的租金，突然就不能住了，你得把租金和押金都退给我啊！”房东怒吼道：“叫唤什么？叫唤什么？这次是属于不可抗力原因，导致你们不能继续住了，又他妈不是我的责任。”凭什么让我退钱？赶紧找房子去吧，最晚明天都给老子搬出去！房东先生，你拿我当傻子吗？就算是不可抗力，但这只能让你不构成违约，不需要给我们额外赔钱。但是该退的房租和押金一分钱都不能少。你要是不退钱，信不信我告你？房东冷笑道：“告我，就凭你一个外地狗，你知道法院大门朝哪边而开吗？”我确实不知道法院大门朝哪边而开，但之前住五号房的兄弟知道啊，他跟我们说了，如果你不退房租押金，就帮我们起诉。我倒要看看，上了法庭你是不是还这么嚣张？闻言，房东脸色一沉。你们说的是那个星崽子，特么的，原来是他举报的。虽然恨得牙痒痒，但房东还真不敢跟我对簿公堂。好，好的很。你们的钱我会退给你们。说完，房东气急败坏的离开了。来到楼下，房东越想越气，忍不住掏出手机给我打来了电话：“你个小崽子，还是个人吗？我都已经把押金退给你了，你为什么还要去举报？你他妈是有病吧？我跟你什么仇什么怨啊？你要这么坑我？哎哎哎！说完了吧，是你不仁在前。”怎么能怪我不义呢？我嘿嘿一笑，你不会以为这就完了吧？后边还有更刺激的。房东刚想说什么，我便挂断了电话，顺便拉黑。这一通电话打完后，房东心里更慌了，仿佛自己就是待宰的羔羊，只不过不知道是什么时间而已。这时，妻子也察觉房东的异样，你干嘛呢？出去一趟回来就跟丢了魂儿似的。房东沉默不语。
一副心事重重的样子。你说话呀！随后一阵手机铃声打破了此时的宁静。房东脸色顿感大喜：“来了，终于来了！喂，你好，我就是狗先生，你们是哪个部门的？”<笑>而电话那头很明显愣了一下：“你好，狗先生，我是税务局的。”我们接到群众实名举报，现在怀疑你偷税漏税。什么？偷税漏税？这，同志，这是误会，肯定是误会啊！房东愣了一下，是不是一个叫巨星的举报的？他跟我有仇，他故意栽赃我呢？你们可不能预谋好人啊！而电话那头直接泼了房东的冷水。狗先生，我们已经进行了初步调查，并且掌握了一定证据。已在沙雕小区的住宅累计出租超过十年，但并未缴纳一分钱的税。稍后我会给你出具一份书面调查结果以及处罚说明，请你在收到文件后两个工作日内补缴所欠税额以及滞纳金，并缴纳罚款。说完，直接挂断了电话。房东直接在原地愣了许久。早知如此，当初就应该痛痛快快的把那一千八百五十元押金退给他，那样的话。也不至于闹到今天这种局面，现在真是赔死我了！兄弟们，遇到事情不要慌，直接走正义渠道。